incidentes principalmente na elevação de receitas. E nós temos analisado isso aqui no programa. Nós vamos conversar agora com o Daniel Curi, que é o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado Federal. Segundo o jornalismo do jornal O Globo, né, o Daniel Curi vai passar a integrar a equipe do Ministério do Planejamento, junto ao Roberto Bijos. Daniel Curi, seja muito bem-vindo e se for realmente verdadeira informação, meus parabéns. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês, da Rádio Bandeirantes do Rio Grande do Sul. É, sim, o convite aconteceu, é, houve o aceito, mas é claro que há um, um trâmite ainda. Então, aqui claro. eu ainda estou na condição de diretor executivo é, da IF falando com vocês. É, Para que eu vá até o executivo, ainda tem o, claro. teria a minha saída da IF e o ato de sessão, que eu sou servidor do Senado, do Poder Executivo. Claro, mas é, é importante destacar que é um, é um reconhecimento ao trabalho da instituição fiscal independente, né? lembrando que uh, o Felipe Salto, que foi o seu antecessor nessa função, ele depois veio ocupar a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Portanto, né, o IFE sempre com quadros aí, uh, ajudando o setor público brasileiro a se qualificar. Eu acho que é uma nomeação, uh, a partir do momento que ela se concretiza, uma nomeação que qualifica... É, o trabalho na área do planejamento que é tão importante para o país. Mas, uh, diretor, deixa eu começar lhe perguntando se essa estimativa, e a minha pergunta é sobre uh, as metas que foram traçadas, ela é de fato alcançável, porque são mais de 240 bilhões de reais, uma parte disso é relativo ao crescimento de arrecadação, e uh, de receitas, uma parte menor em relação a cortes de despesas, e essa, aliás, foi uma das críticas uh, de economistas, uh, e daí em relação à questão das receitas. É factível é, fato... o número? O próprio Fernando Haddad disse que talvez não se alcance. E, e eu fico me perguntando se é inteligente, do ponto de vista político, você lançar um número e depois imediatamente dizer que talvez não seja possível alcançá-lo. Olha, Guilherme, é, de certa forma, o, o anúncio ele veio um pouco responder uma demanda né, que foi feita ainda, inclusive aqui pela Instituição Fiscal Independente, uhum. na época da PEC, da transição, que era, olha, como financiar essas despesas que estão sendo criadas. É, enquanto isso não acontecesse, a gente ia ter que conviver com um cenário de, de incerteza, o que é natural. Também já se esperava, Guilherme, que esse ajuste fosse... É, predominante pelo lado das receitas. É claro, o, o lado do o impacto fiscal houve pelas despesas, né? Então já se esperava que é, houvesse, sim, uma elevação de receitas. Isso, de certa forma, já, tava, é, já era esperado por todos, pelo mercado, pelas outras instituições. E se a gente pode pontuar também que, de certa forma... É, o ministro e sua equipe eles foram bastante sinceros em relação à incerteza desses números que eles apresentaram. Tanto que ele fala, aqui na, na lista que eles colocaram, o déficit ele pode ser tanto de 200 bilhões até um pequeno superávit de 100 bilhões, ó, de, de 10 bilhões, mas devendo ficar isso na visão do ministro em torno de perto, um déficit perto de 100 bilhões. Isso não distoa tanto, Guilherme do que os analistas já estavam esperando. A projeção da IFE, a próxima, vai sair agora em janeiro. Mas em uhum. dezembro, isso está muito próximo da projeção que a gente fazia em dezembro. Nesse aspecto, não houve tanta surpresa. Agora, é importante, quando a gente analisa item a item, a gente identificar que alguns deles têm, sim, um grau de incerteza maior do que outros. Por exemplo, quando a gente fala na reoneração dos combustíveis, a gente sabe que vai haver uma decisão ali a partir de de março, se eu não me engano, março ou abril, uhum. para saber se a tributação vai voltar. A partir do momento que você define é, a volta da tributação, você sabe que o impacto de fato vai haver, e é de cerca de 30 bilhões. Outros programas, como por exemplo, o que foi lançado, que chama... Mas essa é, digamos, é. do conjunto de submetas na meta geral, essa é uma das mais fáceis, porque continuará havendo o consumo de combustíveis no país. Sim. Essa é. é uma das que você As outras teria é que menos, geram né? dúvidas, no caso. É. Uhum. Agora, em relação, por exemplo, às medidas, especialmente essas extraordinárias, né, que tem a ver com o programa de para reduzir litigiosidade, 
é, no CAF, é, a gente não sabe. Eu acho que e um outro programa também que se assemelha a uma espécie de refis, é normal, início de governo, essa tentação dos governos para obter recursos, acabar é, tendo programas que se assemelham, na visão do ministro não é um, um refis comum, mas é um, é um programa que incentiva assim, a regularização tributária, né? Uhum. Então, desse ponto de vista, é normal que a gente tenha isso para que tenha, de fato, obter recursos para lidar com o programa de governo que foi eleito, né? digamos assim. Agora, nessa parte em, especi em especial, eu tenho sim uma, uma incerteza maior e não se sabe como vai acontecer. E tem o um lado da despesa também, são duas linhas que eles apresentaram, uma de revisão de contratos, né, Guilherme? Uhum. Que a gente... É muito difícil estimar qual vai ser o impacto disso ali. Eles colocaram em 25 bilhões. Eu acho que nos próximos, nas próximas semanas e meses a gente vai ter um pouco maior, uma dimensão do quanto que isso vai representar, em particular com a atuação também é, do Ministério do Planejamento, do, além do Ministério da Fazenda. E tem também uma outra linha ali de autorização de despesas abaixo do que está aprovado no orçamento. Explicando um pouco melhor... Você tem um orçamento hoje aprovado já pelo Congresso, que está agora na fase de sanção ou veto, que prevê, sim, um volume de despesas. E aqui eles falaram que esse, o volume de pagamentos, o que vai de fato ser executado, deve ficar cerca de 25 bilhões de reais abaixo do, do que está previsto no orçamento. É, para ser bem sincero, ainda falta detalhes para saber sim. o que está por trás dessa linha, mas também é uma linha... É, de certa forma, que gera uma, alguma incerteza sobre o resultado no futuro dessas medidas. Agora, essas medidas elas têm, obviamente, uma limitação, foi uma resposta, e eu acho que é, é um governo de centro-esquerda, e por ser um governo de centro-esquerda, é um governo que naturalmente vai expandir os gastos públicos. Agora, é, me parece razoável e adequado que, é, pelo menos, se tente ou se busque uma resposta... Uh, em termos de uh, receita para as despesas geradas. Porque poderia muito bem né, se fazer como no governo anterior, em que se mudou a regra do teto, jogando a despesa dos precatórios adiante, sem apresentar uma solução fiscal adequada. Aqui, pelo menos, se tenta apresentar um conjunto de medidas para custear a PEC de transição. Eu me pergunto, entretanto, se isso é estrutural, e se no médio e no longo prazo dá conta do recado? Olha, eu acho que para o médio e longo prazo, Guilherme, vai ser muito importante esse novo regime fiscal que o governo, né, o Congresso aprovou que o governo deve enviar é, até o final de agosto. Uhum. É, tem algumas notícias já dizendo que o governo já estaria é, preparando para anunciar antes esse novo regime. Eu acho que do ponto de vista estrutural para os próximos anos, vai ser muito importante esse tipo de avanço em relação a qual vai ser a nova regra fiscal, lembrando que hoje a gente tem esse teto de gastos que foi bastante alterado nos últimos anos, mas também existe uma agenda, Guilherme, e, e nesse aspecto eu, eu espero, é, de repente, contribuir, né, se eu me integrar assim à equipe, que é de avaliação de políticas públicas e de planejamento e orçamentação de médio prazo. Isso, sim, pode mudar é, fundamentalmente a forma como a gente planeja e realiza a despesa e também tem uma parte também de, de benefícios tributários que tem a ver com a receita. Eu acho que, do ponto de vista mais estrutural, vai depender, de fato, de como o governo vai conseguir avançar esse ano nessa agenda também, lembrando que a gente tem ainda a reforma tributária, é, claro, tem um componente de simplificação, talvez não seja um componente fiscal tão relevante, mas vai ser, sim, uma variável-chave nessa equação é, para os próximos anos. O ministro da Fazenda está agora em Davos, uh, no Fórum Econômico, e o jornal O Globo fez, publicou uma matéria, da qual, inclusive, o senhor teve participação, sendo consultado, falando sobre a experiência internacional uh, na revisão de regras fiscais. O Brasil tem a, a, a lei de responsabilidade fiscal, que é a lei matriz, e, e em 2016 passou a ter também a regra do teto de gastos, que acabou sendo descaracterizada, é, enfraquecida, e hoje me parece letra morta e o governo faz bem em visar substituí-la. Eu só tenho minhas dúvidas em relação ao que vai propor. É, observando a experiência internacional e trazendo um pouco da reportagem do Globo aqui para o Bastidores do Poder, é, o que, que tu identificas como adequado que poderia ser construtivo 
e factível na substituição da regra do teto na elaboração de uma âncora fiscal alternativa? Olha, Guilherme, eu diria que, assim, infelizmente, isso é uma agenda ainda em aberto também em outros países. Mas, felizmente, a agenda está aí e outros países também estão discutindo esse assunto. Eu acho que esse ano de 2023, que eu vou colocar aí como o primeiro ano pós-pandemia, para ano cheio, né? Uhum. É é especialmente relevante para definir como vão ser os orçamentos né, públicos nos próximos anos. Por que, que eu estou falando isso, Guilherme? A, gente, a pandemia mostrou que assim, esses choques né, no, na despesa pública e na receita, eles acontecem e têm acontecido com muita frequência. A gente tem um desafio aí com a transição é, energética para os próximos anos. Você tem a mudança climática em curso. Você tem a questão, por exemplo, de é, envelhecimento da população, que ainda é um problema na Europa, mas é maior ainda no Brasil. Ou seja, a gente precisa se preparar para um orçamento que vai ser diferente em alguns aspectos nos próximos anos. Essa discussão, Guilherme, ela não está encerrada. A Europa também está fazendo. Existe um arcabouço atual na Europa que é baseado numa regra de resultado, como a gente tinha parecida com o que a gente tem de resultado primário aqui, lá um resultado mais amplo, nessa meta de resultado primário, é, com uma âncora para a dívida pública, né, que lá no, no, do, na Europa, no, do ponto de vista supranacional, eles estabeleceram lá que os países tinham que ir para uma dívida próxima de 60%. O que aconteceu na Europa nos últimos anos? Tá? Desculpa me alongar um pouco, né? Não, não, é... não, por favor, a sua análise é muito importante para nós, Daniel. Pode continuar. Muito muitos países até conseguiram cumprir essa meta operacional do resultado né, de receitas menos despesas no ano, mas a dívida não está no 60% na maioria dos países, na média, é no 60% desejados inicialmente. Isso tem uma discussão, existe aí toda uma literatura em torno de quais países, que condições você tem que estabelecer para que você cumpra a regra. E existe uma questão ainda mais fundamental, essas regras, esses limites monetários, financeiros, né, como por exemplo o teto de gastos, uma meta de resultado, uma meta de dívida, eles são de fato é, capazes de limitar esse, essa tendência dos governos de serem muito deficitários, de pensarem muito no curto prazo? Essa discussão está colocada, por isso que eu não teria uma resposta para te dar aqui, Guilherme. Mas eu acho que em 2023, seguramente o Brasil vai participar desse debate, porque a gente também tem essa demanda é, colocada. Então, eu não sei é, qual vai ser o novo arcabouço no, em outros países, tampouco o que vai ser proposto ah, no Brasil. Mas sim. há, sim, uma convergência em termos de, da necessidade de se identificar quais, quais regras e padrões né, de gestão fiscal vão ter que ser é, adotados nos próximos anos. Sim. O, o Paulo Bijos, é, ele aparentemente defende aí que se cria um tripé para a utilização de spending reviews da, dos gastos públicos, ou seja, é, a revisão periódica dos gastos, que seria basicamente alicerçada aí no tripé envolvendo regra de controle de despesa, mais revisão periódica de políticas públicas e um orçamento de médio prazo. Isso, isso me parece bastante moderno. Sim. A questão é se, o, se a classe política compra a ideia. Essa, é importante você falar isso, Guilherme. Essa, esse tripé esse deriva, de, deriva de um texto meu com o Paulo Bijos, que foi escrito por um livro publicado no início do ano passado. Um livro da editora Saraiva, chamado Reconstrução, organizado pelo Felipe Salto, João Vila Verde e Laura Carpusca. É, esse texto reflete uma opinião que a gente tinha, uma visão que a gente tinha naquela época, e não necessariamente vai ser o que vai ser adotado, porque você tem aí a visão do Ministério, do Governo, né? Mas há sim essa visão de que a gente teria que avançar, tanto no aspecto da regra fiscal, e ali no texto a gente não entra no mérito de qual é a regra específica que deve ser adotada, a gente só reconhece a importância da existência de uma regra, né? Mas também a gente indica que para que tudo isso funcione, a gente precisa de um tripé. E as outras duas pernas seriam é, esse quadro de despesas de médio prazo, um instrumento que mais de 30 países já adotam, 
né, que é basicamente você analisa, trazer o médio prazo para dentro do orçamento. Então, os, as unidades vão ter que elaborar o orçamento já olhando para o médio prazo. Isso vai forçar elas a, a pensarem nas, nos efeitos no futuro de decisões que estão sendo tomadas agora. Olha a importância que teria esse tipo de, de, de alteração em como a gente faz o orçamento. E tem o Spending Review, que é a revisão de gastos, que é uma agenda que deve ser é, deve avançar muito agora, não só por conta da Secretaria de Orçamento, mas também a Secretaria de Avaliação de Política Pública dentro do Ministério do Planejamento, para não falar também no próprio Ministério da Fazenda, que já teve um trabalho importante nesse aspecto é, em anos anteriores. Então, esse desafio de formar esse tripé, ele está posto. Mas, claro, que isso é uma decisão política, isso vai depender de como o governo vai enxergar essas questões. Sim. Daniel Cury... Muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. A análise de políticas públicas orçamentárias e do montante que o Estado tem à disposição para fazer investimentos e aplicar em políticas sociais com responsabilidade é uma temática frequente aqui. Eu agradeço aí a, a, as participações no programa. É, ele parabenizo, né? uma vez concretizada a nomeação, lhe desejo um bom trabalho no planejamento. Obrigado, Guilherme. É sempre um prazer conversar com vocês aqui. Muito bem. Daniel Cury, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, aqui no Bastidores do Poder. Muito bem, tá aí, então.